one of the most intense M-series since M2. Well, bakit pa ba tayo magtataka eh? Brand din yung nagpahabot ng Game 7 nung M2. And ngayon sa M5, nakita ulit natin na isang panalo na lang sa AP brand na pero napaabot pa ng Onyx ng Game 7. Nakita ko yung matches nila from Games 1 to 7 and my three crucial strategies sa kong nakita na na-execute ng AP brand especially sa Game 7 na nagpasecure sa kanila ng panalo. Kaya panoorin mo siya hanggang sa uli kasi hindi siya madalas nababanggit. Pero it just made sense kaya nakuha ng AP brand yung championship. Number 1, the Flaptezi Factor. Hindi na magtataka bakit siya yung finals MVP kasi kung ito-check natin yung stat line ng AP brand against Onyx, yung mga talo ng AP brand ay yung mga games na hindi maganda yung laro ni Flaptezi. And yung mga panalo ay yung mga laro na sobrang minama ni Flap si Woods. For example, dito sa game 7, the moment nakita ni Flap na kaya niyang abutin si Sans, yun agad target niya. Kahit may kasama yung Eve, nag-commit agad si Flap for the kill. Though mamatay din siya in the process, pero it took a lot of ultimates para lang makuha yung Khalid. Kaya si KLTZ, free reign lang siya. Yung mga na itong pressure na binibigay ni Flap TZ ay enough para hindi magawa ng Onyx yung gusto nila mangyari. Thus, not only pressure yun sa katapat niyang XP na si Boots, pero pressure din yun kay Kairi na isa sa mga isozone ni Flap. Kaya may kita mo, that pressure alone is enough para pagbintis yung red ni Kairi. And dahil sa mga ginagawa niya, nafa-force niya yung mga crucial ultimates ng Onyx na kailangan pagkating sa teamfight. Dahil doon, humihay na yung aggressive factor ng Honic kasi kailangan nilang sakutin yung Khalid. By that time, yung attention nila na kay Flap TZ na space yun para sa mga kasama niya na kumuha ng kalamangan. Number 2, Shutting Down the Space Maker Kung si Kairi at Chewe yung playmaker ng Honic, si Nakiboy, Sans, at Boots yung nagbibigay ng space para makafarm si Chewe at makuha ni Kairi yung mga objectives na kailangan. Though may moments na gagawa ng tatlong ito, yung space na kailangan nila CW at Kairi, especially kay Kairi, like dito, nung hinahabol ni Kairi si Few, close to half health yung back siya. And yung kasama ni Few, malapit sa kanya. Tama yung call nila na higo yung back siya total, low health naman na. Pero, magalatag ng skills si Nakiboy at Sans, giving space para makataka si Kairi at maka-free hit si Chewe. Though makatulong pa si Super Marco, pero 2 kills yung nakuha nila, pero 5 kills sa Onyx. So kung i-shutdown natin yung space maker ng Onyx, walang space para kay Chewe para makapag-farm, and walang objectives na makakuha si Kairi. Thus, hindi magagawa ng Onyx yung aggressive place na nila kasi yung nagbibigyan ng space ay tinatarget ng AP brand. So for example dito, mauhuli ni Kaltizi si Sans. Dalo walang Flicker yung Eve, Sureness patay yan. Tapos, masasalubong pa nila yung Kadita. With the crowd control na meron yung AP Bren, hindi man lang nabigyan si Kiboy ng chance para lumangoy. Kaya dahil wala yung Space Maker ng Onyx, Easy Lord para sa mga Hive. Another example is dito. Yung 4-man penalty zone ni Boots, pero dahil sa Flap TZ Factor, Hindi na buhos ng Honic yung damage sa mga kakampi ni Flap kasi siya yung sumalo ng damage. And may kita mo yung tamang targeting ng AP Bren, making sure na ma-shutdown nila yung mga space maker ng Honic. Uunahin nila si Boots and isusunod na rin nila si Kiboy. ba? kita mo kapag wala yung mga tagbigay ng space ng Honic, magagawa ng AP Bren yung winning condition ng lineup nila. Sobrang hirap i-pull off yung mga ganun lalo kung intense yung mga teamfights. Pero nag-stick lang ang AP Bren sa assignment na kahit sino basta ma-shutdown yung tatlong space maker ng Honic. Nasabi ko nito dati na pinigyan nila ng space si Kairi kaya nakakuha niya yung mga flash plays na kailangan niya. Kaya check mo sa video nito kung gusto mo pa malaman yung mga ganun na space making strat andito lang siya or nasa description below. Check mo na lang. So moving on tayo sa number 3, lahat ng laro sa MLBB magtatapos pa rin sa in-game decision making. 
pwede natin i-argue yung draft. Magkakaiba tayo ng perspective pagdating sa meta, playstyle, micro, macro, mechanics, timers, skills, battle spells, pero in-game decision making ay something na hindi mo loloko. What you see is what you get. And sa bawat ginagawa ng isang pro, lagi may dahilan bakit nila ginagawa yun. Kaya mostly ng analysis ko is more on in-game analysis para maging clear sa atin bakit ganyan ang ginagawa ng isang pro. So for example dito, nasa AP brand yung pwesto pagdating sa Lord. And normally, ang pwesto ng marksman ay malapit sa Lord at ang pwesto ng rumor, XP at mage ay paganito kasi para mazone nila yung majority ng position sa Lord. Pero for some reason, nag-decide at AP Bren na hindi, wag tayo pumesto ng ganun, dito tayo sa mid lane bush. May brody tayo kung sino pumasok, burst natin. And it came at the right moment and at the right time. Natama yung decision making ng Bren na pumesto doon kasi si Kyrie yung nahuli nila. Siyempre, mapapaisip ka, tama ba yung pag-check ni Kyrie ng bush? Kasi may Eve first skill or may Kadita first skill na pwede pang check ng bush. Bakit hindi sila? Well, kung i rewind natin yung scenario na ito up until this point, in terms of pwesto sa Lord, si Kairi lang yung pinakamalapit. So in all sense, siya dapat talaga yung mag-check ng bush. So magkakatalo na lang sa ang bush siya dapat dadaan. And doon yung nakita kong nangkulang yung onik, yung decision making, natapakan itong nagbibigay ng vision. Kasi ang mangyayari, magkakaroon ng vision si Kairi na walang tao dito at may heroes dito. Therefore, instead pag ganito yung rotation, pag ganito yung galaw niya. Pero dahil walang nagbigay ng vision kay Kairi, syempre kung nasa panang ka ni Kairi with all the experience sa game, dito ka rin dadaan kasi mostly naman nagzozone sa Lord, andito sila. And mostly naman humahawag sa Lord is core and marksman. So, syempre, doon talaga siya dadaan. And doon umangat yung decision making ng Bren na patambayin si Super Marco sa mid lane bush. And yan yung small mistake na nakita kong ginawa ng Honic na lumamang yung Bren. If only may tumapak doon para sa vision, baka nalaman ni Kairi na may tao doon. Kaya it's not the question kung anong ginagawa ni Kairi doon, pero anong ginagawa ng mga kasama niya. Bakit hindi siya nabigyan ng vision para alam niya saan siya mag But then again, speculation ko lang yun. Whether plano talaga ng bread na ilagay si Super Marco doon or nagkamali pa talaga si Kairi is something na sila lang yung makakasagot nun. So ako analysis, sobrang marami magandang moments pero I believe itong tatlong strategies yung minik sure ng bread na angat sila. Congrats si Bren and GG well played Onik. Comment your thoughts below. Pakikan natin yung mga yan. Thank you. Our place. Let's go. Blow coming in from Edward. Pero masyado na ang masakit. And from Mas Pinas Lakas, ang pinalakas, AP Bren, ang kampiyon sa FBL Philippines. Looking for change, looking for time. Preparation, adjust kung kailangan, pero we don't fix what's not broken. Ang winning condition nila is simply give or have the space. Kung explain ka, i-take note mo ito kung gusto mo mag-cut ng lane. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you believe in impression. I hope nakatulong itong series na i-elevate yung laro mo the next level. Tinabas ko na pala loads yung full breakdown analysis ko sa AP Brand vs. Blacklist International. So kung hindi ka pa member, sali ka na. And kung di mo pa nakita, check mo rin itong 5 things na natutunan ko sa M5 knockout stages. Thank you loads. All plays. Let's go.